குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டின் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி த்ரீ இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் த நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எஸ் செட் ஏ ஆஃப் கார்டினாலிட்டி எம் அண்ட் டூ எஸ் செட் பி ஆஃப் கார்டினாலிட்டி என் வேர் எம் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் எஸ் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க ஃப்ரம் எஸ் செட் ஏ டு பி ஏனுடைய கார்டினாலிட்டி எம் கார்டினாலிட்டினா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் எஸ் செட் ஏ எம்என் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க என் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேர் எம் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒரு செட் ஏலேருந்து பிக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் செகண்ட் ஒன் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை என் மைனஸ் எம் ஃபேக்டோரியல் தேர்ட் ஒன் இஸ் என் மைனஸ் எம் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எம் ஃபேக்டோரியல் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் தான் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கவனிங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் எஸ் செட் ஏ டு பி அதாவது ஏன்னு ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய கார்டினாலிட்டி வந்து நமக்கு எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் பின்னு ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய கார்டினாலிட்டி என்னென்னு சொல்கிறாங்க என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பி பவர் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பவர் எம் இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு செட் எடுத்துக்கலாம் செட் ஏ இது செட் பின்னு இன்னொரு செட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் தென் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ செட் ஏல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் செட் ஏல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க எம் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ ஏ ஒன் ஏ டூ அண்ட் சூ ஒன் எம் எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பியில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பி ஒன் பி டூ அண்ட் சூ ஒன் பிஎன் இப்படி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க தென் எத்தனை மேப்பிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ ஏ ஒன்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் நம்ம ஏல சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ஒன்னுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இமேஜஸ் நமக்கு என் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ ஏ ஒன் அப்படிங்கிற அந்த எலமெண்ட்ஸுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் மேப்பிங் நமக்கு என் பாசிபிலிட்டிஸ் என் மேப்பிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் ஏ டூ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கும் என் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதே போல் அண்ட் சோ ஒன் ஏ எம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கும் நமக்கு என் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் என் என்ன நம்ம எம் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா எம் டைம்ஸ் நமக்கு என் மேப்பிங் என் நம்பர் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் என் பவர் எம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எம் டைம்ஸ் நம்ம என்ன நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போது என்கிறது கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பி எம்ங்கிறது கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ தேர்ஃபோர் நம்ம அதை எப்படி நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கார்டினா கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பி பவர் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பவர் எம் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ இதிலேயே எம்மினுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் என்னாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அதாவது கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பியாக இருந்தால் என்ன ஆகும் கிரேட்டர் தானாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஈக்குவல் டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு த்ரீ கேசஸ் இருக்குது அதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இங்கே பார்க்கலாம் இஃப் எம் இஸ் லெஸ் தென் என் எம் லெஸ் தென் என்ன இருந்ததுன்னா மேப்பிங் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நமக்கு எத்தனை மேப்பிங் இருக்குது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்ஷன் அதாவது ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு த்ரீ மேப்பிங்ஸ் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க அதாவது ஏன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏன்ற ஒரு செட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பின்ற இன்னொரு செட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பின்ற செட்டில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எம் இஸ் லெஸ் தேன் என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லெஸ் தேன் என்ன இருக்கும்போது நமக்கு எதை என்னென்ன மேப்பிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒரு செட்டில் இன்னொரு செட்டுக்கு அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இது பின்னு எடுத்துக்கலாம் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ வந்து லெஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி அப்போ நம்ம இங்கே டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறத நம்ம அசும் பண்ணிப்போம் இங்கே நமக்கு
நெக்ஸ்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் பாசிபிளாக நமக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம்னா ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் பாசிபிள் இல்லை அப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் கேட்டாங்கன்னா ஜீரோ இப்போ நமக்கு ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் தான் பைஜெக்ஷன் பாசிபிள் இப்போ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஜீரோ ஆகிறதுனால பைஜெக்ஷனும் நமக்கு இங்கே ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இஃப் எம் இஸ் கிரேட்டர் தன் என் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பி ஆ இருந்தால் மேப்பிங் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ செட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்ற ஒரு செட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பின்னு இன்னொரு செட் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் எஃப் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஏ டு பி இப்போது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ வந்து கிரேட்டர் தான் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ வந்து நம்ம த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியில் ஏ கம் ஏ பின்னு டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு எதை எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது இப்போ இங்கே உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் டிஸ்டிங்க் இமேஜஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இங்கே டூ இருக்கிறதுனால டிஸ்டிங் எலமெண்ட் ஹேஸ் டஸ் நாட் ஹவ் டிஸ்டிங் இமேஜஸ் அப்போ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே நாட் பாசிபிள் இப்போ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பியில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு டிஸ்டிங் எல எலமெண்ட் டிஸ்டிங்க் இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டிஸ்டிங்க் ப்ரீ இமேஜ் வந்து நமக்கு பாசிபிள் அப்போ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ கவனிங்க நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் வந்து எம் கிரேட்டர் தன் என்ன இருக்கும்போது நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்மா நான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஆர் இன்டூ என் சி ஆர் இன்டூ ஆர் பவர் எம் நெக்ஸ்ட் பைஜெக்ஷன்னா என்ன ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் தான் பைஜெக்ஷன் பாசிபிள் இங்கே ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது எம் கிரேட்டர் தான் என்ன இருக்கும் பொழுது தேர்ஃபோர் பைஜெக்ஷன் வந்து இங்கே ஜீரோ இஃப் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அதாவது கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பிஆ இருந்தால் மேப்பிங் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஏன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறோம் பின்னு இன்னொரு செட் எடுத்துக்கிறோம் எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் தென் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேம் அப்படின்றாங்க அப்போ இங்கேயும் இங்கே வந்து ஏ பி அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம அசூம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் ஒய் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் சேமாக இருக்கிறதா நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் தென் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமானா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பாசிபிள் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் டூ டூ எலமெண்ட்ஸுக்கும் டூ டிஸ்டிங்க் இமேஜஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் பியில் உள்ள எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து டிஸ்டிங்க் ப்ரீ இமேஜ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமானா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனும் பாசிபிள் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனும் பாசிபிள் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேஸில் என் ஃபேக்டோரியல் மேப்பிங் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் எத்தனை அப்படின்னா அதுவும் என் ஃபேக்டோரியல் தென் பைஜெக்ஷன் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் தான் பைஜெக்ஷனும் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் என் ஃபேக்டோரியல் இப்போ கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அண்ட் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு என்னு நம்ம நோட் பண்ணி தென் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம த்ரீ கேசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் பார்த்தோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனும் பார்த்தோம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே கன்சல்டேட் பண்ணி நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் கவனிங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் என் பவர் எம் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் என்சிஎம் இன்டூ என் எம் ஃபேக்டோரியல் இஃப் எம் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அதுவே எம் கிரேட்டர் தன் என்ன இருந்ததுன்னா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகிடும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஆர் இன்டூ என் சி ஆர் இன்டூ ஆர் பவர் எம் இஃப் எம் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் விச் இஸ் எம் இஸ் லெஸ் தன் என்ன இருந்தால் நான் டூ ஃபங்க்ஷனும் நாட் பாசிபிள் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்
இப்போ என் என்ன நம்ம ப்ராப்ளத்தில் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் நமக்கு ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆகும் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் சிக்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி கார்டினாலிட்டி இருக்கும்போது ஏன்ற ஏபிக்கு டூ ஏனுடைய கார்டினாலிட்டி டூனும் பினுடைய கார்டினாலிட்டி த்ரீனும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு சிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எம் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும்போது நமக்கு ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் பாசிபிள் அப்போ நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் என் ஒன் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஆர் என் சி ஆர் இன்டூ ஆர் பவர் எம் இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஆரினுடைய வேல்யூ இங்கே என்ன டூனு இருக்கிறதுனால ஆரினுடைய வேல்யூ ஒன் டூ ஒன் டூ வரைக்கும் தான் வேரி ஆகும் நம்ம முதல்ல ஆறுக்கு வேரியேஷன் கொடுத்து நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் நமக்கு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னுன்னு அப்ளை பண்ணும்போது என் மைனஸ் ஒன்று நான் ஆறுக்கு மட்டும் நான் வேல்யூ கொடுக்குறேன் தென் என் சி ஒன் ஒன் பவர் எம்னு ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் செகண்ட் டேம் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் டூ ஆறுக்கு டூன்னு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கும்போது இங்கே என் மைனஸ் டூன் ஆகும் இங்கே என் சி டூ இங்கே டூ பவர் எம் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ என்னுடைய வேல்யூ டூ அப்போ நம்ம இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம் ஆர் ஈக்குவல் டு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வேரியாகும் என் வரைக்கும் தான் வேரியாகும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்னுக்கும் எம்முக்கும் இங்கே வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் பவர் என்னுடைய வேல்யூ நமக்கு இங்கே என்ன டூ இப்போ டூ மைனஸ் ஒன் இங்கே டூ சி ஒன் ஒன் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் டூ டூ சி டூ டூ பவர் ஃபைவ் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் பவர் டூ மைனஸ் ஒன்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு நமக்கு இந்த டேம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ மைனஸ் நம்ம ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ சி ஒன்னுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் டூ ஒன் பவர் ஃபைவ் நமக்கு ஒன்று தான் நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை இங்கே மைனஸ் ஒன் பவர் டூ மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் டூனா ஜீரோனு ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் ஜீரோ நமக்கு ஒன்னு கன்வெர்ட் ஆகும் தென் டூ சி டூனுடைய வேல்யூவும் ஒன்று நமக்கு டூ பவர் ஃபைவ் மட்டும் தான் ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் நமக்கு இங்கே என்ன தேர்ட்டி டூ இப்போ இதில் நம்ம சப் பண்ணுறோம்னா தேர்ட்டி இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஏ ஃபைவ்னும் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பி நம்ம டூன்னு எடுக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆக